어, 이제 한 해를 어, 마무리하는 날입니다. Today is a day that we're closing this year. 어, 오늘 제목이 한 시대의 마무리. 그런데 뭘 마무리한다는 말입니까? And today's title is the end of an age, but what are we ending? 예, 과거의 운명을 바꾸는 겁니다. It is changing the fate of our past. 예, 이스라엘 민족은 노예로 있었고 포로로도 있었고 지금도 오늘 본문에 로마에 속국돼 있습니다. The Israelites they were once enslaved, they were captivated and also colonized here today in the passage. 예, 그 운명을 바꾸는 겁니다. And it's about changing that fate. 예, 거기서 나와야 되는 거죠. And we have to come out from that. 예, 그게 굉장히 중요한 마무리입니다. This is a very important end. 노예 포로 속국됐을 때마다 하나님은 어, 복음 가진 지도자를 만들어냈어요. 굉장히 중요하죠. 어, 나는 우리 영도는 참 축복이다 싶은데요. 국회의원 후보로 나오는 분들 중에 우리 김의성, 김비어 이런 분들이 참 하나님의 사람이에요. You know what I'm really thankful for, and I really think that Yeongdo is very blessed. Is we have these congressmen such as Kim Byo and Congressman Kim Yoo Sung, who are all here, blessings and also children of God. 오늘 우리 뭐김 비호 후보 인사로 이렇게 예배드리러 왔는데 하나님을 믿는 사람이죠. And then we also have Congressman Kim Byo, who is also running for congressman, and he's here to give worship. 자 그렇다면. 우리는 어떻게 운명을 바꾸고 어떻게 응답을 받을 수 있냐는 거죠. If this is so, then how can we change our fate? How can we change this? 세 가지가 맞아야 됩니다. Three things have to be aligned. 여러분도 마찬가지 세 가지가 맞아야 돼요. And it's the same thing for you. Three things have to come aligned. 어, 링컨을 가지고 한번 얘기해 보겠습니다. Let's talk with Lincoln very simply. 링컨은 첫째 뭐냐? 우리 사람을 세우는 건 하나님이 세우시거든요. 그렇죠? No. When man is raised up, it is God's work who does that. 이 링컨은 기도의 사람이었어요. But Lincoln was a man of prayer. 그러니까 하나님의 망대가 만들어진 겁니다. And so God's partisan was established in him. This is very important. 그리고 굉장히 중요한 하나님의 여정이 뭔가를 알아낸 겁니다. And he knew what the journeys of God's work. 그게 링컨은 노예 해방이었습니다. And for him, it is to set 대단하죠. all the slaves free. That was tremendous. 하나님 절대 계획 아니겠어요? Isn't that God's absolute plan? 그리고 하나님의 이정표. And then God's guideposts. 그걸 붙잡은 겁니다. He held on to these things. 그게 갈라디아 3장 28절입니다. That was Galatians chapter 3 verse 28. 링컨이 붙잡은 선구예요. And so that was a verse that he held on to. 자유인이나 종이나 헬라인이나 유대인이나 모두 그리스도 안에서는 하나인이라. They're neither Jew nor Gentile, neither slave nor free. 그리스도 안에서는 같다 이거죠. They're all one inside of Christ. They're all the same. 이막 이 많은 부자들이 반대했겠지만 노예 해방을 주는데 승리했잖아요. And I'm sure many of the wealthy people went against him, but he was successful in setting the slaves free. 예, 이세 가지가 맞아지면 역사는 일어나는 겁니다. And so when these three things come aligned, works will arise. 에그베 노예로 갔을 때 요셉과 모세를 보세요. And so when they went into Egypt, look at Moses and Joseph. 이두 사람의 특징이 성령 충만할 정도로 하나님의 능력을 아는 기도의 사람이었어요. These special characteristics of these two is that they are people of prayer who really had the power of the Holy Spirit. 그게 망대가 된 겁니다. And that became their partisan. 그러면서 여정이 나왔잖아요. 뭡니까? And then they had their journeys. What was that? 애굽과 세계 복음화입니다. It was Egypt and world evangelization. 애굽에는 세계 나라 와 있기 때문에 증거 나오는 거죠. Why? Because all the nations of the world were in Egypt, so these evidences arose. 그게 여정이었습니다. That was their journey. 그러면 애굽에서 두 사람이 이정표는 뭡니까? Then what was the guidepost of these two people inside of Egypt? 정확하게 예언된 대로 하나님의 말씀이 성취된 거예요. Just as it was prophesied, we 그렇죠? see the fulfillment of God's word. 그러니 애굽에서 역사가 나니까 전 세계 알게 되는 거죠. And because the works arose in Egypt, the entire world started to know about this. 또저 바벨론의 포로대 갔을 때. When they were captive, 그 사람, like Daniel, who was captive, taken captive to Babylon, what happened? 이 다니엘이 바벨론에서 최고로 기도하는 기도의 사람이었어요. Daniel was the 그렇죠? greatest man inside of Babylon who prayed to God. 그게 망됩니다. That was his partisan. 다니엘은 포로대원 이유를 알았어요. He knew the reason why he was taken captive. 그래서 어마어마한 지혜를 가지고 왕을 도우기 시작했잖아요. And with tremendous wisdom, he started to help the kings. 그게 여정입니다. That was his journey. 그리고 하나님께서 준 여정이란 말이에요. That was the journey that God gave to him. Yeah. 이 다니엘을 통해서 네 명의 왕이요 
은혜를 받았어요. And through Daniel, four 그렇죠. kings received God's grace. 보통 사람 아닙니다. 이게 다니엘 통해서 너부갓네살, 벨사살, 뭐 다리오 뭐 이런 것들 저 나중에 고레스까지 이렇게 은혜 받았어요. And so we see that four kings, Nebuchadnezzar, Belteshazzar, Tyrus, and Cyrus, all these individuals received God's grace through him. 그게 뭡니까? Now what is that? 말씀이 성취된 이정표입니다. That is the guidepost of seeing the fulfillment of God's word. 여러분 모두가 찾아내야 돼요. And so this is something that we all must find. 반드시 그세 가지가 맞으면 완전히 역사를 나게 돼 And when these three things come aligned, then the works will absolutely take place. 저는 영도에서 시작할 때 처음부터 그랬어요. And so when I started in Yeongdo, I did this from the very beginning. 우리는 여기서 전 세계를 복음화할 수 있도록 기도를 시작한 겁니다. We started the prayer to do world evangelization starting here. 그 실제 여정을 만들었어요. And so we started this realistic journey. 그리고 우리가 한 단계 한 단계 부산에서부터 서울, 미국 전 세계로 지금 백몇 개 나라에 메시지 나갑니다. And step by step, starting from Busan to Seoul to all the nations in America, now to 120 nations, the messages are being broadcast. 이 정도입니다. This is our guidepost. 자, 그런데 오늘 여러분 이 본문을 어, 들어가려고 할 때. 이 알아야 될게두 가지가 있어요. As we start to read and understand the passage of today, you have to know two things first. 하나는 엄청난 핍박이 예고되는 상황입니다. First, it is the perception that a great persecution will befall them. 또 하나는 뭡니까? And then another one. 한 40년만 있으면 이스라엘은 무너집니다. 주 70년. Is that in AD 70, in about 40 years, the Israelites will fall. 그때부터 1948년까지 이스라엘은 나라를 잃습니다. And so we see that until the mid 1900s, the Jewish people they lose their home. 어마어마한 시간표입니다. So this is a tremendous time. 그러니까 시간표를 잘 알아야 되는 거죠. And so you need to know your time schedule. 이 시간표 모르는 유대인들은 망했어요. People and the Jews that did not know this time schedule. 이거 아는 사람 통해서요. 역사에 난 겁니다. And through the people that knew this time schedule. 아까 스로노스 얘기했듯이 세 가지가 맞아야 돼요. And so like I said in the introduction, these three things must come aligned. God's partisan. 하나님이 원하시는 여정. God's journey that He desires. 하나님이 성취시키는 이정표. And the guy posts that He Himself will fulfill. 아무리 여정이 목표 있어도 이정표 틀림 딴 데로 가잖아요. No, even if you have a journey and a purpose, if your guy post is directing you in the wrong way, you're going to go the wrong direction. 그래서 이 본문은 그냥 본문이 아니고 정확하게 주 70년에. 예루살렘 성전 무너지고 이스라엘이 멸망됩니다. And so this not a simple passage. We see that in AD 70 the, the temple of Jerusalem falls to the ground. 아직도 그 성전은 회복되지 못하고 있잖아요. And even till this day that temple has not been restored. 1948년에 이스라엘은 전 세계와 유엔의 도움으로 나라를 찾은 거란 말이에요. And finally we see that 1948 that through the help of the UN the Jewish people they find their nation again. 이때 좀 메시지입니다. And so this is the message that God has given to us. 우리는 앞으로 많은 중요한 일들 남기고 올 것입니다. We have very many important things ahead of us. 그래서 뭘 하라는 겁니까? But what is he telling us to do? 하나님의 망대를 지키고 그 여정과 이정표로 갈 바스꾼이더라는 겁니다. It is to be the watchman to keep and protect the partisans of God and to take that journey and the guidepost to do this. 여러분 그 언약을 붙잡고 한 해를 마무리하고 새로 시작해야 돼요. Holding onto the covenant, we must come to the end of this year and then also start anew. 어, 시작하는 메시지는 오늘 저녁에 네, 보겠습니다. We'll listen to the message that will start for the new year. 우리 원단 기도에 있기 때문에 뭐 전국 세계 같이. 이 보게 될 겁니다. And through the whole nation and the world will come together through the New Year's prayer meeting that we'll have tonight. 꼭 기억해야 됩니다. But you have to remember. 무슨 파수꾼입니까? What kind of watchman are you? 첫째입니다. Number one. 갈보리산 언약을 본 사람들입니다. It is the people who hold onto the covenant and see the covenant of the Mount of Calvary. 이 갈보리산 언약을 봤다는 것은 구원도 받지만 뭘 얘기하느냐? 성경의 모든 예언된 것이 성취된 것이요. And so to be able to see the covenant that Mount Calvary is to be able to see salvation, but to see all the fulfillment that took place. 이 부분을 정말로 여러분 가지고 있다면 모든 말씀이 성취되는 것이요. So when you hold on to this, we see the fulfillment of all of God's word. 뭐죠? What is that? 창세기 3장 15절. It is Genesis chapter 3:15. 이런 농사를 실패했을 때 여자의 후손이 뱀의 머리를 사하게 할 것이다. When they failed at the garden of Eden. 무슨 성취 되는 시간이요? God saw it was the fulfillment of the woman's offspring crushing the head of the serpent. This is the fulfillment of this. 그 word. 말을 쉽게 풀면 동정녀에게서 난 사람 아닌 사람이 
사단의 근세를 깰 거다. And so simply put, it is the Virgin Mary who gives sons to his first to a son who is not only man but also God who destroy the works of the devil. 누구든지 조건 없다 방주 안으로 들어오면 산다. So there's no other condition as long as you come into Noah's ark and be saved. This is a tremendous message. 예, 법은 여러분을 용서하지 않습니다. So the law can't forgive your sins. You have to do according to the law. 그러나 방주 안에 들어오면 산다. But it says that once you come into the Noah's ark, then you can be saved. 출애굽기 3장 18절에 모세에게 말씀했습니다. 바로왕에게 말해라. 내 백성을 보내서 피 제사 드리도록 말해라. 바로왕이 네말 듣지 않을 거다. 내가 능한 손을 펴서 너와 함께 하겠다. 이것이 증거니라. 피제사 뭡니까? 일반 사람 말지도 못해. 바로 왕 보고 피제사 보는 피제사가 뭐냐? So they had, they had the, the 알지도 못하는 거. 그래서 애굽이 망한 거요. 사단과 재앙과 허감 근세 끄트리는 십자가의 피 근세를 말해요. 그게 so 성취되는 겁니다. And the darkness and all sins, it is through the blood of the cross, and it is the fulfillment of that word. 진짜 그리스도 아는데 응답 안될 수가 없어요. And so, if you truly know Christ, answers are bound to take place. 아, 전도가 없다. 그거 거짓말이에요. Oh, evangelism is hard. Those are all lies. 속이는 거짓말이에요. 스스로 속는 거짓말이에요. And these are lies that deceives you. 뭐 그래 뭐 부흥이 어렵다. 그거 다 거짓말이라니까요. Revival in the church is so difficult. Those 그렇죠? are all lies. And that's not. 우리 그리스도의 증인인데. We are witnesses of Christ, aren't we? 그러더니 이 언약 딱 붙잡는 겁니다. If that's so, then we have to hold firmly to this covenant. 포로 됐을 때또 얘기했어요. Again, when they were colonizing and captured, they said. 이사야 통해서요. Through Isaiah, what did it say? 이사야 7장 14절에 처녀가 잉태하여 아들 낳고 있는 그 이름이 이만누엘이다. Isaiah chapter 7:14, a virgin will give birth to a son. 그게 나왔어요. Will be called Emmanuel. That's what it records. 여러분 말씀 다시. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 너는 베드로라. 너는 반석이라. 절대 망하지 않을 거다. 그 반석 위에 내 교회를 내가 세우겠다. 음부의 권세 널 이기지 못하리라. 천국 열쇠를 주노라. 그게 성취되는 거예요. 이 갈보사리. 이 언약을 보았단 말이요. 예수님께서 십자가에서 말씀하셨어요. 다 이루었다 그랬어요. 뭐 말입니까? 여러분이 받아야 되는 영원한 저주와 지옥 병과 허감 근세를 다 깨뜨렸다 그 말이에요. 그러고 말씀하셨어요. 모든 족속에 가라. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. 내가 세상 끝날 까 항상 너희와 함께 그렇게 말씀하셨어요. 이게 성취되는 시간이에요. 이걸 보고 뭐라 합니까? 여호와의 망대. 그 응답 안될 수가 없지. 안 되는 게 이상한 거예요. 교회도 보면 응답 못 받는 사람들 쓸데없는 자꾸 하잖아요. 응답이 안 되니까. Even inside of the church, there are people who do not receive answers and go say nonsensical things because answers are not taking place. 여러분 회사에 들어오면요 일할 줄 모르는 게 자꾸 뭐 회사 불평합니다. 일할 줄 모르는 사람들이. People inside companies, if people that cannot work well, they go around complaining and grumbling about the company. 그러니까 이 응답을 못 받으면요. 뭐 때문에 예배드리고 뭐 때문에 교회 다닙니까? When you cannot receive answers, for what reason will you come to the church? For what reason will you give worship? 두 번째입니다. 이 사람들을 감람산으로 부르셨어요. 이 말은 무슨 말입니까? 모든 성도에게 미션을 준 겁니다. 여러분이 신앙생활을 제대로 하려면 정확한 미션을 붙잡아야 돼요. 그렇죠? 그래야 응답이 되든지 말든지 하지. 내가 미션을 틀리게 잡으면 돼요. 어떻게 성공을 합니까? 성공해 본들. 틀린 미션을 잡고. And even if you were successful, this is an incorrect mission that you've accomplished. 그래서 지금 미국이나 유럽 같은 데서 
인류 대학의 대학생들이 막 자살하고 이런 막 늘어나요. And that's why we see an increase of students who attend Ivy League schools in America and Europe who are constantly uh, 이 감남산에서 미션을 준 겁니다. And so God gave this mission to the people at the Mount of Olives. 하나님의 망대가 뭐다 하는 미션을 준 거예요. A mission of explaining what God's b a r t i s a n was. 하나님께서 인도하시는 여정이 뭐다? 그걸 감남산에서 알린 거예요. And then in the Mount of Olives, he explains what the journey whom he will lead himself was. 예, 반드시 세계 복음을 이정표는 뭐다? 훌 알려줬다니까요. And then allowing them to know what the guidepost to do world evangelization was. 그래서 감남산에서 확신인 거예요. And so there, they were convicted of in the Mount of Olives. This is important. 나 이거 해야 됩니까? 저거 해야 됩니까? 기도하세요. 그런 거 묻지 말고. Oh, should I do this or that? No, just pray. Don't ask these questions. 응답 오면 확실할 거 아닙니까? 미션이 확실해야 돼요. And no, when these answers come, you will have this conviction. You have to have that sure mission. 백년 사람들인데. 죽음 들어가지 마세요. 하나님 부르면 가고 안 부르면 여기 전도하는 겁니다. 오늘 기도하는 하나님 능력 체험하는 거예요. People who are sick do not be afraid of your death. If God leads you here, you you live your life being an evangelist for God, and if He calls you, you go up to heaven to Him. 미션이 확실해야 돼요. You have to have a sure mission. 이게 감남산이었습니다. This is the Mount of Olives. 그러고 이 삼칠 나라 살릴 오천 종족 살릴 개인 미션을 철저하게 준 거예요. 그게 사십 일이 걸린 거예요. And then that's why it took 40 days because individually he gave the mission so that they can really do the uh, the works of saving the two, three, seven nations and the five thousand tribes. 내년엔 이 일이 여러분에게 시작돼야 되는 겁니다. Next year, this work must begin in you. 세 번째입니다. Number three. 마가다락방에서 능력을 체험했잖아요. They experienced 그렇죠? God's power in the Mark's upper room. 감남산에서 준 것은 여정이라고 볼수 있어요. If you think about the things that were given on the Mount of Olives, that's the journey. 마가다락방에서는 실제로 이제는 갈수 있는 힘을 기르는 이정표란 말을 그걸 준 거예요. In the, the Mark's upper room, this is the guidepost that were given to us to really gain strength to take on and impart in this journey. 목표가 준게 아닙니다. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지로 내 정인이 되라. And he didn't just give them an end goal or a purpose. He said, "You'll be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria to the ends of the earth." 여기에 시간표 다섯 개가 나옵니다. And here we see the five time schedules. 뭐라고 나왔습니까? 마가다락방에서 이 장에 오순절 날이 이미 이르매. In chapter two it says when the day of Pentecost came. 대단한 거죠. Isn't that tremendous? 세 절기 가운데 오순절 날이 이미 이르매. And so in amongst the three feasts it says when the day of Pentecost came. 지금 능력의 성령의 시간표라 그 말이요. Simply put, this is a time schedule when God's the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit came upon them. 또 어제에 보면 그때에 그래서. And then in verse five it says, "Now they were." 뭡니까? What does that mean? 열다섯 나라의 문이 열렸어요. The doors of fifteen nations opened at the time. 그 경제인들 그 모여 들은 거예요. And all these finance people they came together and they gathered there. 또 십팔 절에 그때에 그래서. And then in verse eighteen it says, "At that time, 그때? in those days." 하나님이 자녀들에게는 예언하게 하시고. 나이 많은 사람 꿈을 꾸게 하시고 청년들에게 환상을 보도록 만들었다 그 말이에요. He says the sons and daughters will prophesy and young men will see visions and your old men will dream dreams. 뭡니까? What is that? 미래를 보여줬다 그 말이에요. He allow them to see the future. 여러분이 미래 가운데 꿈으로 볼 필요도 없고요. 하나님의 말씀이 성취되면 반드시 미래가 되죠요. You don't even have to dream about your future because when God's word is fulfilled, absolutely this will be fulfilled. 41절을 보면 이 날에 이렇게 돼 있어요. And then in verse 41 it says on this day, what day is that? 삼천 제자 일어난 거요. Three thousand were added to their number. 그렇죠. Isn't that so? 삼천 제자 일어났. So three thousand disciples arose that day. 우리 교회가 전도하는데 한몇 년만에 삼천 제자 일어나. Our church were evangelizing, and one day we had three thousand disciples. And I really believe that what it was written in the Bible. 지금 뭐이 많은 이 주의 종들은 뭐몇천 명의 제자들이 막 있나. 그래서 세계 복음화 되죠. Of disciples and also pastors that are rising with us right now, and only then can world evangelization take place. 46절, 47절을 보니까 더 중요한 말이 나왔어요. In verse 46 and 47, we see something even more important. 어떤 시간표 나왔습니까? What kind of time schedule do we see? 날마다. Every day. 날마다 성진해서 날마다 집에서. Every day met, they met together in the temple courts and also in their homes. 하나님의 말씀이 나하고 안 맞다. 누가 틀렸겠어요? Oh, God's word has nothing to do with me. Who's wrong? Yeah, 하나님의 말씀이 나하고 딱 맞다. Oh, God's word just fits so right with me. 이게 진짜 정답이에요. That is a true answer, 그렇죠? isn't that so? 그때 불신자가 여러분 보고 하나님을 믿는 거예요. It's at that point when an unbeliever looks at you and believes in God. 이런 어마어마한 갈보리 산의 망대. And so this tremendous partisans of the of the Mount of Calvary. 감남산에서 마지막으로 주신 
설교 여정. And the last pulpit is the journey that we see on the Mount of Olives. 마가다락방에서 능력을 체험했는데 그게 이증표예요. It is the power that they experience in the Mark's upper room, and that is the power that they experience in the Mark's upper room. These three things have to come aligned. 오늘 길을 가는데 그 세계가 맞아야 되는 거란 말이죠. When you go on this path and this road, these three things have to come together. 오늘 여러분이 이 언약을 붙잡고 기도하셔야 됩니다. Today, may you hold on to this covenant and pray. 누구든지 응답받을 수 있어요. Then anybody can receive this answer. 저는 그 어, 학생들이 질문하는데 보면요 이상하게 내 설교에서 이야기 다 했는데 똑같은 질문을 자꾸 해. You know, students they ask me all sorts of questions, and what's so strange is that I already spoke about this in my sermons, but they ask me again. 그때 내가 아 내가 설교를 잘 못했구나. And it's at that time that I think to myself, maybe I'm not really good at giving sermons. 아, 내가 못 알아듣게 설교를 했구나. Or maybe I make my sermons very difficult so they don't understand. 내 잘못이죠. That's my fault. 아, 성도님들이 말씀 붙잡고 어느 응답을 받아야 되는데 못 받으면 그제 잘못이잖아요. You know, the church believers they have to hold on to God's word and receive answers, but if I'm not relaying it correctly, that's my fault. 예수님의 언약을 잡은 사람 0.1%가 세계를 변화시킨 거예요. The point zero one percent who held onto the words and the covenant of Jesus, they overturned the world. Isn't that so? 확실합니다. Absolutely, this happened. 바울이 이렇게 말했어요. This is what Paul said. 나는 모든 것다 버렸지만은 이 복음을 부끄러워하지 않는다. He says, I consider everything rubbish, but I am not ashamed of this gospel. 이 복음은 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라 할수 Because to those who believe in this gospel, it is a power to receive salvation. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. And so it's those who are righteous who can be saved by him. 바울이 그 말했어요. These are the words of Paul. 이 말을 누가 인용했습니까? And who applied these words? 루터가 인용한 거예요. Luther did. 그 세계가 변화된 거예요. And then we see the change took place in the world. 이 말씀이 원래 어디서 나왔습니까? And where do we see this word originally? 하박국 선자에서 나왔죠. It was through prophet Habakkuk. 이 선자 하나님께 물은 겁니다. And this prophet asked God. 왜 악인들 죽이지 그만둡니까? He said, "All these people who are wicked and evil, why do you leave them? Why don't you just take them away?" 왜 의인들이 고난 당합니까? And why is it that people that are righteous go through suffering? 라고 질문한 겁니다. That's the question that he asked. 그때 하나님은 이렇게 대답했어요. It was at that time that God answered him. 야, 악인은 다 의인은 이렇게 대답한 게 아니고. 아주 중요한 대답을 했어요. He didn't explain about who was wicked and what the righteous was, but he said something very important. 내 말을 돌판에 새기라 하셨어요. He says, he says to engrave my words on the stone. 돌판에 새기면 어떻게 돼요? And what's going to happen? 안 없어져요. No, it's never going to disappear. 달려가면서도 보게 해라. And so as they run, may they see. 말하자 우리 차 타고 가다 글자 볼수 있잖아요. And so even 그대로 해라. And so when we drive a car, we go, we could see these board signs. And so we're like that. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. And says the righteous can only be saved through faith. This is the words that we see there. 자, 그 질문에 대해서 대답을 안 했잖아요, 그렇죠? And so the question that he asked wasn't answered. 그리고 말씀 속에 들어있어요. So everything is inside of God's word. 내 말을 하나님 말씀을 돌판에 새기라 이 말이 무슨 말입니까? What does it mean to engrave my word on the tablet? 악인이 잘 되는 같으냐? Does it seem like the wicked are doing well? 그게 잠시야. That is only temporary. 의인이 고난 당하는 같으냐? Does it seem like the righteous people are going through suffering? It's only temporary. 여호와의 말씀은 영원히 있을 것이라. The words of the Lord will last and stand forever. 그렇습니다. That's right. 지금까지 소수의 복음관자가 세계를 변화시키다 사실. Until now, the minority who held onto the gospel, they were the ones who changed the world. 자 메시지를 지금 마무리하겠습니다. Now let's come to the close of my words. 우리에게는 세 가지 종말이 있습니다. There are three end times in our lives. 첫째, 개인 종말이 있습니다. There is a personal, individual end time, isn't that so? 여러분 살아 있는 동안에 하나님의 일을 하는 거요, 개인 종말이. And so as you live your life, you have to do the things of God because there's an end time in your personal life. 또뭐 있습니까? And then what else? 시대 종말이 있어요. There is an end to an age. 이걸 못 봐가지고. 지금 내피림 운동하는 삼단체가 다 배기 불어 시대를 못 봐가지고. Because they're not able to see the age, we see that everything has been taken away to the Nephilim, to the three organizations. 아니 New Age 운동하고 있는 빌 게이츠가 어마어마한 걸 만들어내버렸잖아요. Bill Gates made something tremendous. He was a New Ager. 우리 기독교인이 기도해야 돼요. And so our Christians must pray. 아니 프리메이션 속해 있는 스티브 잡스가 얘기했잖아. 이 포이 폰 안에 모든 거다 담을 수 있다. The late Stephen Jobs, who was also in the Freemasons, he said that everything can be made through his phone. That's what he said. 이 사람들은 뭐 세계를 정하게 해버렸어. And he, they all seized the world. 시대를 우리가 못 보면 
And so there is an end to an age, and there's also a start to a new age. We have to be able to see that. 결국 지구 종말 있다고 모든 학자들이 얘기하고 있어요. Finally, we see that 그렇죠? all scholars are saying that there is an end to the world. 성경은 벌써 얘기했어. And already the Bible has mentioned that. 그래서 이 사이에 우리가 뭘 하느냐는 겁니다. 하나님이 원하시는 것을 하는 겁니다. It's in between these times. What are we going to do? We're doing the things that God desires. 말을 맺겠습니다. Let's come to the close of my words. 될 수밖에 없는 조건을 갖추라. It says have the condition where things can take place. 장사 저 사람 막 선전 많이 하려고 하지 말고 올 수밖에 없도록 만들면 돼요. 그렇죠? So rather than focusing on doing all sorts of advertising, make it so that your business where people have no choice but to come to your business. 나에게 하나님의 망대가 섰다. 이거는요. 플랫폼이에요. 올 수밖에 없어. When God's bartizan is established in you, that means that you have a platform for people to come to you. 우리 교회 성전 건축하고 나거든 세 가지들을 확실하게 만들어요. 올 수밖에 없어. As we do the church construction, we have to equip it with the three courtyards. Then people have no choice but to come to the church. 자. 빛을 발할 수 있도록 하나님의 여정을 만들어 나간단 말이에요. 그렇죠? 이게 파수꾼을 지키는 파수대란 말이에요. 예, 하나님께서 성지시키는 이정표로 나간다 그 말이에요. 그게 하나님과 소통되고 세계 살리는 안테나입니다. 이걸 딱붙잡으세요올 수밖에 없도록 만들어요. 이게 답입니다. 여러분이 정말 기도하셔서 하나님이 주시는 것 붙잡고 세계를 변화시키는 거죠. 예, 반드시 이 축복이 예, 새해에 시작되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 하나님의 망대가 서게 해 주옵소서. 하나님이 만드신 여정을 가게 해 주옵소서. 하나님의 말씀이 성취되는 이정표를 따라 가게 하옵소서. 그래서 죽어가는 현장 살리는 파수꾼으로 세워 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.